যে মহান রব সাড়ে তিন হাতেই বডির ভিতরে সাড়ে তিন কোটি টাকার উদ্দের সম্পদ আপনার আমার জন্য উইল করেছেন গিফট দিয়েছেন বলেন ঠিক কিনা অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে একটি হাড়ের দাম চার পাঁচ ছয় দশ লক্ষ টাকা তাহলে সাড়ে তিন কোটি টাকা হলো কেমনভাবে আমার গবেষণা নয় ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা বেদুইন বড় বড় গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছে একটা মানুষের দে সাড়ে তিন কোটি টাকার উদ্দে সম্পদ আছে ওই ব্যক্তির কাছে চলে যান যে ব্যক্তি হসপিটালে বার্ন ইউনিটের ভিতরে পড়ে আছে ভুরু নাই চোখ নাই মাথার সামলা নাই শরীর নাই পুটে পুটে হাড় পর্যন্ত কয়লা কালি হয়ে গিয়েছে ওর কাছে যে প্রশ্ন করেন বাবা তুমি কি চাও ওই ব্যক্তিটা বলবে আমি এই পৃথিবীতে শুধু বাঁচতে চাই আর কিছুই আমার দাবি নেই বলেন ঠিক কিনা ওই ব্যক্তির কাছে চলে যান যে ব্যক্তির হাটটা ছিদ্র হয়ে গিয়েছে যে ব্যক্তি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছে ওর কাছে যে প্রশ্ন করেন বাবা তুমি কি চাও ও বলবে পৃথিবীর কিছুই চাই না শুধুমাত্র আমি বাঁচতে চাই বলেন ঠিক কিনা অথচ আমরা কিন্তু আমাদের যে জীবনটা আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়েছেন এতেও আমরা অনেকেই খুশি হতে পারি না বলেন ঠিক কিনা কেন মালিকের দরবারে আপনি আমি শুক্রিয়া আদায় করব না যেই মালিক পৃথিবীর বিভিন্ন জীবজন্তু দিয়েছেন এই জীবজন্তুগুলোকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য কোন না কোনো প্রাণীর সঙ্গে সংগ্রাম করে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয় লাইটের দিকে তাকিয়ে দেখবেন দেয়ালে যে লাইটগুলো দেওয়া থাকে ছোট্ট পোকাগুলো লাইটের সামনে আসে বড় পোকাগুলো খাওয়ার চেষ্টা করে বলেন ঠিক কি না বড় পোকাগুলোকে খাওয়ার জন্য টিকটিকে যেটা যেটি বলি আমরা চেষ্টা করে বলেন ঠিক কি না আবার টিকটিকিকে খাওয়ার জন্য বিড়াল উৎ পেতে বসে থাকে ঠিক কি না একটা হরিণ পানি খেতে যাবে নদীতে কিংবা খালে বিলে সেখানে তার যে কুমিরের ভয় আছে না নেই আবার ডাঙায় আসলে বাঘ সিংয়ের ভয় ঠিক কিনা প্রত্যেকটা প্রাণী সংগ্রাম করে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হয় একমাত্র আশাবুল মাকলুকাতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব এই মানুষ ছাড়া বলেন ঠিক কিনা একবার আমরা ভেবেছি না এই পৃথিবীর আমাদেরকে আমার মালিক কোনো হাঁস মুরগি কবুতর শিয়াল কুকুর শুকর ইত্যাদি তৈরি না করে আশাবুল মাকলুকাতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন বলেন ঠিক কিনা সুরাত্তিনের ভিতরে আমার মালিক বলেছেন লাকাদ খলাকনাল ইনসান হে পৃথিবীর মানুষ আমি তোমাকে সবসাইতে সুন্দর সিনিক্স বিউটি নৈসর্গিক সৌন্দর্য দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি এর সাইতে চরম পাওয়া পৃথিবীর ভিতরে আর হতে পারে না বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত হাজরিন আমি যে কথাটা বোঝাতে চাচ্ছি আপনি আমি এই পৃথিবীর ভিতরে কত বড় লাকি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আপনাকে আমাকে জান্নাতি ঘরে মুসলিম ঘরে পাঠিয়েছেন আপনি আমি একশো পাচ্ছেন জান্নাতি মুসলিম মানেই জান্নাতি কারণ জান্নাতি না হলে আপনাকে আমাকে আপনার আমার মালিক ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা বেদুইন অমুসলিম মুসি কাওরা যেটা খাস বাংলায় আমরা বলি এই ঘরে পাঠালেও পাঠাতে পারতেন না পারতেন না তা না পাঠিয়ে আপনাকে আমাকে জান্নাতি ঘর মুসলিম ঘরে পাঠিয়েছেন তার কারণ কি আপনার আমার মালিক আপনাকে আমাকে জান্নাত হিসাবে কবুল এবং মঞ্জুর করেছেন বিদায় এই জান্নাতি ঘরে পাঠিয়েছেন বলেন ঠিক কিনা ছোট্ট একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করছে ইউদি খ্রিস্টানের ঘরে অথবা হিন্দু যে কোনো পরিবারে কোলে কাকে করে নিয়ে তার মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী ঠাকুর ঘরের পাশে যে কারোর কোলে দিয়ে অথবা নিচে বসিয়ে ওই ঠাকুরের সামনে সিজদা দিচ্ছে না দিচ্ছে না ওই ছোট্ট বাচ্চা শরীরের ভিতরে হিন্দু আনি রক্ত সেরা উপসেরার ভিতরে মিশে যাচ্ছে যাচ্ছে না হারাম উপার্জন গুলো খেয়ে রক্ত মাংস গড়ে উঠছে তারপরে এগারো বারো সতেরো আঠারো বছর বয়স হবে বিচার বুদ্ধি বিবেচনা হেকমত পরামর্শ বেরেন দিয়ে যে সময় বুঝবে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হলো ইসলাম আর পূর্ণাঙ্গ ধর্ম গ্রন্থ হলো আল কোরআন পিতা মাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেদী সংসার মা বাপ সব ত্যাগ করে তাকে মুসলিম হতে হবে আমাদের এই মুসলিম সমাজে আসতে হবে আমাদের ধর্মে আসতে হবে কত কঠিন একবার ভেবে দেখেছেন আপনার আমার মালিক আপনাকে আমাকে জান্নাতি হিসাবে মায়া করে দয়া করে ভালোবাসে এই ঘরে পাঠিয়েছেন তার মানেই 
আপনি আমি জান্নাতে বলেন ঠিক না দুই নম্বর আরো একটু এগুয়ে বলি আমরা দুইটা জিনিস থেকে কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ পাই একটা হলো আমার পিতা দাদার কাছ থেকে পেয়েছে আর বাপের কাছ থেকে পিতার কাছ থেকে আমরা পাই ঠিক না দুই নম্বর হলো মা বাপের বাড়ির থেকে অর্থাৎ আমার নানার বাড়ির থেকে আপনার আমার নানার বাড়ির থেকে পাই তার থেকে কিছু সম্পদ কিন্তু আমরা পাই ঠিক না বোন বিবাহ দিয়েছেন কেউ সম্পদ পান ফুবু বিয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে কেউ সম্পদ পান না দুইটা স্থান থেকে সম্পদ পায় একটা হলো মায়ের উত্তরাধিকার সূত্র একটা হলো বাবার উত্তরাধিকার সূত্র বলেন ঠিক না আপনার আমার আদি পিতা আদম আলাইসালাম প্রথম আমার মালিক তৈরি করে রেখেছিলেন কোথায় বেসতে যান না তো ঠিক না তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার আমার বাবা হলো জান্নাতি আমার দাদার বাড়ি জান্নাতি আপনার আমার বাবার বাড়ি জান্নাতি উত্তরাধিকার সূত্রে এক নম্বর পয়েন্টে আমরা জান্নাতি বলেন ঠিক না জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ নাম্বার দুই আমার মায়ের বাড়ি হাওয়া আল্লাহ ইসলামের বাড়িও জান্নাতে যদি ওই দিক দিয়ে আমরা বিচার করি তাহলেও আমাদের ভিতরে চলে আসবে আমরা নানার বাড়ি অনুযায়ী ওই অরের সূত্রেও জান্নাতি বলেন ঠিক না জান্নাতে মানুষ হয়ে আপনার আচার আচরণ রীতি নীতি কৃষ্টি কালচার সভ্যতা কাল মার্স লেলিন ভলটিয়ার হবস রুশো স্টিফেন হকিং হিটলারের নীতি আদর্শ অনুযায়ী হতে পারে না আপনার আমার নীতি নিদর্শন হবে বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের নীতি নির্দেশ অনুযায়ী বলেন ঠিক না আসলে আমাদের যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমের জিনিসগুলো দিয়েছেন আমরা জান্নাতি শেষ পয়েন্টে চলে আসি আমাদের মুসলিম জাতির পিতাকে ইব্রাহিম আসলাম না হুয়াস তাবাকুম অমা জলাইকুম ফিদ্দিনি মিন হারস মিল্লতা আবি কুম ইব্রাহিম হুয়াসাম্মা কুমুল মুসলিমিন হে পৃথিবীর মানুষ আমি তোমাদেরকে আদি ইসলাম আদি মুসলিম পিতা ইব্রাহিম আলাহামের ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত রেখেছি তোমরা মুসলিম এসাইতে চরম পরম পাওয়া আমাদের মুসলিমের জন্য আর কিছু হতে পারে না বলেন ঠিক কিনা সেই আদম আলা ইসলাম থেকে সেই আদম আলা ইসলাম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত ইব্রাহিম আলা ইসলামের আগ পর্যন্ত আসার পরে অসংখ্য মানুষ ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা বেদিন হয়ে গিয়েছে কিন্তু আজও পর্যন্ত ইন্নত দিনা ইন্দা লহিল ইসলাম এই পৃথিবীর আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মনোনীত ধর্ম ইসলামের উপরে আজও পর্যন্ত আমরা অধিষ্ঠিত আছি প্রতিষ্ঠিত আছি তার অর্থ হলো আমরা প্রত্যেকটা মুসলিম জান্নাতি বলেন ঠিক কিনা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছে একটা মানব দেহ চব্বিশ থেকে সাড়ে চব্বিশ কেজি খাদ্যের প্রয়োজন হয় কয় কেজি মনে করে রাখবেন চব্বিশ থেকে সাড়ে চব্বিশ কেজি বিজ্ঞানীর পরীক্ষা কিন্তু দুই কেজি আড়াই কেজি ভাত মাছ গোশ তরি তরকারি আমরা ইনকাম করে খাই আমার মালিকের নিয়ামত ওটা এখন বাদ দিলাম মনে করেন আমি আপনি ইনকাম করে খাই এগুলো দুই কেজি আড়াই কেজি খাদ্য ইনকাম করার জন্য কলিজার টুকরা ছোট্ট সন্তান সবচেয়ে আপনার আমার ভালোবাসার পাত্র স্ত্রী ভাই বোন পিতা মাতা দেশ মহল্লা রেখে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছি দশ বছর বারো বছর পনেরো বছর বলেন ঠিক না দুই কেজি আড়াই কেজি খাদ্য ইনকামের জন্য গভীর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে কাজে চলে যাচ্ছি ফজরের নামাজ নাই জোহর নাই আসর নাই মাগরিব নাই ঈশা নাই আবার গভীর রাত্রে বাড়িতে ফিরে আসছি বলেন ঠিক না দুই কেজি আড়াই কেজি খাদ্য ইনকামের জন্য যদি আপনার সারাটা জিন্দগি এত কষ্ট করতে হয় যে মালিক বাকি একুশ কেজি বাইশ কেজি খাদ্য বিনা পয়সায় খাওয়াচ্ছেন এই মালিকের দরবারে শুক্রিয়া করতে হলে আপনার আমার কি করা দরকার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখেন বাইশ কেজি সাড়ে বাইশ কেজি খাদ্য বিনা পয়সায় আমার মালিক দিচ্ছেন একটা খাদ্যের কথা বলি অক্সিজেন আমার মালিক যদি নোটিস করে জানিয়ে দিত হে অক্সিজেন আমি পৃথিবীতে তোমাকে দুই মিনিট স্থগিত ঘোষণা করলাম দুই মিনিট কাজ করার প্রয়োজন নেই আল্লাহর কসম করে বলি এই জীবান্ত মানুষ সহ জীবান্ত কোনো অস্তিত্বের পৃথিবীতে সন্ধান পাওয়া যেত না বলেন ঠিক কিনা যে মালিকের সব কিছু বাদ আমরা দিলেও শুধু অক্সিজেন যদি দুই মিনিটে স্থগিত করত তাহলে বাঁচতাম না আরগুলো বাদ দিলাম তাহলে সেই মালিকের শুক্রিয়া এই দুনিয়ায় করা আমাদের দরকার না দরকার নাই আপনারা বলেন 
সম্মানিত হাজিরিন বয়স হয়ে গেছে অসংখ্য মুরুব্বি দেখছি চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছর পঞ্চাশ ষাট বছর বয়স হয়ে গেছে অথচ এখনো পর্যন্ত দুই তলা এক তলা কমপ্লিট করার জন্য পাগল হয়ে গেছি দুই কাটা জমি করায়ের জন্য পাগল হয়ে গেছি ঘর করার জন্য কোন মিস্ত্রি ভালো কোন কোম্পানির রড ভালো সিমেন্ট ভালো এইটা আমরা এক জায়গায় করার জন্য পাগল হয়ে গেছি বলেন ঠিক কিনা দশটা বছর পাঁচটা বছর পৃথিবীতে বাঁচতে পারবেন এই নিশ্চয়তা কেউ এখানে দিতে পারবেন পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট বছর বয়স হয়ে গেছে এখনো পৃথিবীতে সম্পদ গড়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি অথচ এই পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের জন্য গহীন অন্ধকার কবরে যাওয়া লাগবে হাজার কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন অক্টেলিয়ান হেক্টোলিয়ান বছর গহীন কবরে থাকার জন্য কোন কোম্পানির রড লাগবে সিমেন্ট লাগবে কবরটাকে কি দিয়ে সাজাতে হবে জীবনে কোনো দিন ভেবেও দেখলাম না বলেন ঠিক কিনা দশ দিন বারো দিন এক সপ্তাহ চলে যায় কক্সবাজার কুয়াকাটা সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার জন্য এক মাস দুই মাস ছয় মাস এক বছর আগ থেকে আমরা কিন্তু প্ল্যান করি গোসলের জন্য তোয়ালে লাগবে লুঙ্গি লাগবে এটা লাগবে সেটা লাগবে অনেক কিছু লাগেজ ভর্তি করে নিয়ে সম্ভব হলে আবার কল করি হ্যালো ভাইজান কুয়াকাটা এসে দুইটা সপ্তাহ থাকব কি একটা সপ্তাহ থাকব একটা ভালো রুম দেখে রাখো বলেন ঠিক কিনা পৃথিবী থেকে পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য বাংলার জমিন থেকে অপর বাংলায় যাওয়ার জন্য যেখানে টাকা থাকলে সব কিছু পাওয়া যায় যে জায়গায় কল করলে সব কিছু পাওয়া যায় সেই জমিন থেকে জমিনে যাওয়ার জন্য যদি লাগেজ প্রয়োজন হয় যে গহীন অন্ধকার কবরে হাজার কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন অক্টেলিয়ান হেক্টোলিয়ান বছর থাকতে হবে হৃদয়ে হাত দিয়ে বলেন তো দেখি ওই কবরে যাওয়ার জন্য আপনি কি লাগেজ জোগাড় করতে পেরেছেন কোন লাগেজটা সংগ্রহ করে একত্রিত করে সুন্দর করে রেখেছেন হাজার কোটি বছর কবরে থাকতে হবে এই জিনিসগুলো আমি আজকে সংগ্রহ করেছি এইগুলো নিয়ে যাব হৃদয় হাত দিয়ে আপনার কাছে প্রশ্ন করলাম আমার মনে হয় একটা বান্দাও আমরা এই চেষ্টা এই আরাদা এই মনের ভিতরে আমাদের আসে না বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত হাজরিন কথা দীর্ঘায়িত করব না দুইটা এখান থেকে দুই শত বছর আগে আপনার দাদা চলে গিয়েছেন তার দাদা চলে গিয়েছেন কেউ কিন্তু দুই হাত তুলে তাদের জন্য দোয়া করি না বলেন ঠিক কিনা আপনিও পৃথিবী থেকে চলে যাবেন চিরদিনের জন্য একশো দেড় শত বছর পরে এই পৃথিবীর কেউ থাকবে না যে আপনার নাম করবে বলেন ঠিক কিনা একুশটা বছর ধরে একজন আমেরিকায় আসে চাইতলা বাড়ি তৈরি করেছে টাইস দিয়ে থাই গিলাস দিয়ে এসি করে সুন্দর করে তৈরি করেছে বাড়ির আশায় রওনা হয়েছে ফ্লাইটে এসে ঢাকায় নেমেছে গাজীপুরের ভিতরে এসে মাইক্রো অ্যাক্সিডেন্ট করেছে মাথা ফেটে গিয়েছে রক্ত বাইর হচ্ছে লোকটা পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় হয়ে গিয়েছে লোকটার লাশটা বাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে বড় ছেলে বলছে বাবাকে নিচের বারান্ডায় রাখা হোক আর এক ছেলে বলছে না শোনো ভাইয়া আব্বা কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছে ইনকাম করেছে হাজার হাজার টাকা দান করেছে হাজার হাজার মানুষ দেখতে আসবে পায়ে রক্ত লেগে যাবে কেমন একটা বাপার মাথার রক্ত যদি পায়ে লাগে খারাপ দেখা যাবে সমস্ত টাইস বারান্ডায় হয়ে যাবে ওর চাইতে ওই বারান্ডার নিচে উঠান বড় আছে সুন্দর আছে ওখানেই রাখো এটাই হলো আপনার আমার জীবন মৃত্যু আল্লাহ না করুক এই স্থান হইতে একজন মারা যাবেন যে ঘরে দুই তালায় এক তালায় খাটের উপরে আপনি ঘুমান বিশ্বাস করুন আপনার কোনো ওয়ারেস ওই জায়গায় আপনাকে এখন নিয়ে উঠাবে না উঠাবে না উঠাবে না বলেন ঠিক না এটাই হলো আপনার আমার জীবন এই জীবন নিয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছি আমরা বলেন ঠিক না এই জীবনটা দিয়েছেন কে এই জীবনটা আবার নিয়ে নেবেন কে বিশ্বাস হয় এই যে মরা দেহটা নিয়ে আমরা রাখি কোথায় কবরে কবরে ভালো রাখার মালিককে শিওর বিশ্বাস করেন কবর থেকে আয়োজক কালক আপনাকে একদিন না একদিন উঠাবেন এ কথা বিশ্বাস হয় হয় ওইখান থেকে আপনাকে ফুল সিরাতে নিয়ে যাবেন না আগে হাসরের ময়দানে হাসরের ময়দানে হাসরের ময়দানে নিয়ে আপনার ডাইন হাতে আমল নামা দিবেন না বাম হাতে দিবেন তার সিদ্ধান্তকারীকে আবার পুলসিরাত পার করবেন পার করে জান্নাতের ভিতরে নিয়ে যাবেন না পুলসিরাত কেটে দিয়ে ব্রিজ কেটে আপনাকে নিচে জাহান নামে ফেলাবেন তার মালিককে আপনারা কিন্তু বললেন আমার আমি কিন্তু দায়ী না প্রত্যেকটা পিছন পর্যন্ত কথাগুলো ভালো করে খেয়াল করবেন আপনারা বলেছেন জীবনের মালিক আল্লাহ মরণের মালিক আল্লাহ কবরের মালিক আল্লাহ 
হাসরের ময়দানের মালিক পুলসিরাতের মালিক জান্নাত জাহান নামের মালিক সব কিছু যদি আমার মালিকের হাতে হয় যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকব যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে শেষ নিঃশ্বাস থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে একমাত্র হুকুম চলবে আহকাম চলবে জীবন তরিকা চলবে সে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাবুল আলমিন কুরআনুল কারিমের সুরা আরাফের চুয়ান্ন নম্বর আয়াতের ভিতরে ঘোষণা করেছেন আলাহুল খলকু আল আম সৃষ্টি যার আইন চলবে তার হু ক্রিয়েট ডিস ওয়ার্ল্ড অনলি দ্য ল উইল বি ইম্পোর্স অ্যাপ্লাই ইন দিস ইউনিভার্স অফ ডেট আল্লাহ আমার মালিক কুরআনুল কারিমের ভিতরে ব্যাখ্যা করেছেন সুরা আরামের সাতান্ন নম্বর আয়াতের ভিতরে ইনি হুকমু ইল্লাহ প্রভুত্ব এবং সার্বভৌমত্ব চলবে আমি মালিক একমাত্র আমার সুপারিয়েন্টিয়ান সুপার घोषणा कर There is no other alternate person who can apply anything in this world of your life. সুতরাং এই পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত শেষ নিঃশ্বাস থাকবে ততদিন পর্যন্ত সেই মালিকের হুকুম আহকাম আমরা চালিয়ে যাব বলেন ঠিক কিনা যে স্টেজে আমি বসে আসি এই স্টেজ কিন্তু কোনো রাজনৈতিক স্টেজ নয় দিস প্লেস ইজ নট এনি পলিটিক্যাল স্টেজ অফ এনি পলিটিক্যাল লিডার I am not any political person, political leader. So I will only confess narrating what I know. Only 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 narrating what I সমাবেশ হতো যদি আওয়ামী লীগের সমাবেশ হতো আওয়ামী লীগ অথবা অঙ্গ সংগঠনের লোক বেশি থাকতো বলেন ঠিক কিনা বিএনপি হলেও তাই জামাত হলেও তাই অন্য অন্য দল হলেও তাই হতো কিনা এই স্থানটা এমন একটা স্থান এটা হলো কুরআনুল কারিমের স্থান এটা হলো বিশ্ব নবীর আদর্শ বাস্তবায়নের স্থান বলেন ঠিক কিনা এই স্থানে আমি তাই বলবো যা কুরআনুল কারিমের ভিতরে আছে তারপরেও এক শ্রেণীর মানুষের চুলকানি কিন্তু কমবে না যত কোরআন থেকে কথা বলবো না কেন এক শ্রেণীর মানুষের কিন্তু চুলকানি বাড়তেই থাকবে বলেন ঠিক কিনা আমার কথা হলো কোরআন থেকে কথা হবে যতটুকু এতে যদি কারোর চুলকানি হয় আমাদের কিছু যায় আসে না প্রথম থেকে আমি ব্রিফিং দিয়েছি আমরা জান্নাতি মানুষ জান্নাতি বাগানে বসেছি যত সময় পর্যন্ত কথা হবে তত সময় পর্যন্ত জান্নাতি মানুষের কথা হবে বলেন ঠিক কিনা কোনো রাজনৈতিক নেতা কর্মীকে ঘায়েল করার জন্য ক্রিটিসাইজ করার জন্য লাঞ্ছনা গঞ্ছনা দেওয়ার জন্য অপমানিত করার জন্য স্থানে আমি আসি নাই আমি তাই বর্ণনা করব আমার মালিক কুরআনুল কারিমের ভিতরে যেটা বর্ণনা করেছে ইলিশ মাছ সবসাইতে সুস্বাদু মাছ তারপরেও খাওয়া লাগে না অ্যালার্জির রুগীদের হাত দিলেই টাচ করলেই অথবা দেখলেই অনেকে চুলকানি শুরু হয়ে যায় বলেন ঠিক কিনা এই স্থানে আমি কেন আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি কেন আমির হামজা কেন রফিকুল ইসলাম মাদানি কেন কাজী ইব্রাহিম কেন যেই আসুক না কেন যদি এই বাদ দিয়েও আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাদের দিয়েও কোরআনের মাহফিলে কোরআনের তাফসির করিয়ে দেন এক শ্রেণীর মানুষের চুলকানি কিন্তু কমবে না বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত হাজরিন আমি কোরআনুল কারিম থেকে সঠিক ব্যাখ্যাগুলো আজকে করাই লাগবে সেদিন জামালপুর মাহফিলে গিয়েছি জামালপুর মাহফিলে ওঠার আগেই বলছে এক শ্রেণীর লোকজন আছে যারা বলবো মুসলিম খাটটা মুসলিম বলছে আপনি তো মাস্টার সাহেব হুজুর আপনার কাছে অনুরোধ হাত জোড় করে অনুরোধ করছি আপনি এখানে যেন কোনো রাজনৈতিক কথা বলবেন না আপনি কোনো শক্ত কথা বলবেন না নরমাস করে চলে যাবেন আমি বললাম ভাই কেন বলছে দেখেন আমাদের হাত পা বাধা কারণ আমরা এক মালিকের গোলামি করি একজনের গোলামি করি তার কথা শুনতে হয় তাদের নির্দেশনা আদেশ উপদেশ নির্দেশ প্রত্যেকটা মানতে হয় তাত্থকণ্ঠে আমি বলেছিলাম আপনি পৃথিবীর কোনো মানুষের গোলামি করতে পারেন 
এই পৃথিবীর কোন মানুষের কথা শুনতে পারেন এই পৃথিবীর মানুষের হুকুম চালানোর জন্য আপনি কুরআনকে বাদ দিতে পারেন রাসুলকে বাদ দিতে পারেন কিন্তু আপনি কি বলতে পারবেন আপনার ওই ব্যক্তিটা যদি ধরে এক দুই বছর পরে ছাড়তে পারে আপনাকে কাঠ গলায় নিয়ে হয়তো মুক্তি হতে পারে কিন্তু আমার মালিক যখন আজাইলকে পাঠাবেন মালাকুল মৌতকে এই পৃথিবীতে পাঠাবেন আপনার আমার পালানোর কোনো রাস্তা কি খোলা আছে তাহলে আপনি বলতে চান পৃথিবীর ভিতরে আপনার যে লোক হুকুম আহকাম মানবেন যার তাকে নেতা হিসাবে তাকে আপনি কর্তৃত্ব হিসাবে প্রভুত্ব হিসাবে স্থান দিতে চান আজকে আমার কাছ থেকে শুনে রাখুন জামালপুরবাসীদের বলে এসেছিলাম ও জামালপুরবাসীরা শোনো এই পৃথিবীতে আমার মালিকের চাইতে বড় উদ্ধতন কর্মকর্তা বড় প্রভুত্ব এবং সার্বভৌমত্ব কায়েম করার মতো পৃথিবীতে কেউ নাই কেউ নাই কেউ নাই বলে ঠিক না কেউ কবর থেকে পালাতে পারবেন না কেউ মালাকুল মহুত থেকে আমরা এক পাশে এখান থেকে পুলিশ আসছে ছুটে এই পাশ থেকে নেমে চলে যেতে পারব কিন্তু মালাকুল মৌর সামনে হাজির হয়ে গেলে পৃথিবীর কারোর ক্ষমতা নেই এখান থেকে পালানোর বলেন ঠিক কি না আপনি আমি এই আপনি আমি যখন মৃত্যুশয্যায় সজ্জিত হয়ে লাশ হয়ে যাব একটু ফাইন করে কান লাগাবেন যখন আমরা লাশ হয়ে যাব ধোয়ানোর পরে খাটিয়ায় উঠায়ে যখন হাঁটি হাঁটি পাপা করে কদম কদম করে আপনাকে আমাকে যখন কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাবে হৃদয়ের চোখ লাগিয়ে আমরা দেখব যে মানুষগুলো নিয়ে যাচ্ছে এই মানুষগুলো যদি কোনো দুশ্মন হতো বুঝতাম দুশ্মনী করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে এই লোকগুলো যদি কোনো শত্রুতা থাকতো বুঝতাম শত্রুতা করে শত্রুরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু হৃদয়ের চোখ লাগিয়ে আপনি আমি খাটিয়ার উপর থেকে যখন দেখব দেখব আপনার আমার কলিজাশিয়া ধন আপনার আমার হৃদয়ের সব চাইতে ভালোবাসার পাত্র হয় নিজের সন্তান না হলে ভাই না হলে জামাই না হলে সব চাইতে কাছের বন্ধু বলেন ঠিক কি না হাঁটি হাঁটি পাপা করে যখন নিয়ে যাবে আপনি আমি কিন্তু কঠিনভাবে কঠিনভাবে হৃদয় থেকে মনে হবে আমার যেন পানি বেরিয়ে আসছে চোখ হৃদয় একত্রিত হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র আপনি আমি নীরবে নির্ভীতে কাদবর বলবো ও গো সন্তান তোমাকে তো কম যত্ন করিনি এই বাড়ি ছেড়ে চিরদিনের জন্য কেন তুমি আমাকে বাগানের দিকে নিয়ে যাচ্ছ যখন আপনাকে আমাকে নিয়ে কঠিন গহীন অন্ধকার কবরের ভিতরে রাখবে আপনি আমি আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারব না কিছু বলতে পারব না নীরবে শুধুমাত্র কলিজা ক্ষরণ হবে রক্তের ক্ষরণ হবে চোখ থেকে মনে হবে যেন সারা জিন্দিগির পানিগুলো ভেসে আসছে আপনি আমি বলব কি রে বাবা কি অপরাধ করেছি কি অন্যায় করেছি সারা জিন্দিগি ভোর একটা শার্ট একটা পাঞ্জাবির বেশি পড়তে পারি নাই একটা শাড়ি একটা মেক্সির বেশি পড়তে পারি নাই তথ্য জীবনে কোনোদিন কষ্ট দেয়নি সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত খেটেছি শুধুমাত্র তোর সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য আজকে কেন আমাকে একা একই গহীন অন্ধকারের ভিতরে রেখে যাইতেছ ও বাবা তুমি তো ভালো করেই জানো পৃথিবীর কেউ জানু করে না জানুক গহীন কঠিন এই অন্ধকার বাসবাগানের ভিতর দিয়ে জীবনে কোনো দিন রাতে আমি একা চলতে পারিনি ও বাবা জীবনে কোনো দিন আমি মাটিতে ঘুমাতে পারিনি খাট পালঙ্গে সারা ঘুমাতে পারিনি উপরে ফ্যান থাকতো গহীন অন্ধকারে থাকতে পারতাম না কি অন্যায় কি অপরাধ করেছি কলিজা উজাল করে তোমাকে আমি খেদমত করেছি তোমার মানুষ করেছি তোমার জন্য সব কিছু রেখে গিয়েছি জীবনে পাশক্ত নামাজ পড়ার সময় দিতে পারেনি জীবনটা একেবারে শুধুমাত্র তোমার জন্য ধ্বংস করেছি বাবা তারপরেও কেন তোমার কি একটু মায়া হয় না আমার প্রতি কি একটু দয়া তোমার নাই আমাকে একা একে এখানে কেন রেখে যাচ্ছ যখন কঠিন আকুতি জানাবেন চোখের পানি ফেলে কাঁদবেন সন্তান আপনার নীরবে নির্ভিত্ত উত্তর দেবে বাবা প্রকৃতি প্রকৃতির নিয়মেই চলে বাস্তবতা বাস্তবতার নিয়মেই চলে আজকে আমি প্রমাণ করে দিতেছি বাবা আজ থেকে তোমার আমার সম্পর্ক কাঠা ডিসকানেক্টেড ও বাবা যতই আদর যত্ন করো না কেন কবরে তোমায় থাকাই লাগবে এটাই হলো প্রকৃত বলেন ঠিক কি না সম্মানিত হাজরিন ওখানেও শেষ নয় যখন সন্তান ডেকে উপরে উঠে আসবে শত শত মানুষ কোলাহল পূর্ণ পরিবেশ দেখে মনে হবে এই লোকগুলি মনে হয় আজকে থেকে আমাকে পাহারা দেবে আমাকে দেখবে কিন্তু বিশ্বাস করুন বিশ্বাস করুন যখন দেখবে উপর দিয়ে আবার বাসের ছাউনি দেওয়া শুরু করেছে 
তখন ওই দয় থেকে আমরা মনে করব অবুজের মতো শিশুর মতো মনে হয় এক পাশে আপনার আমার জন্য জানালা দরজা রাখা হবে তারপরে যখন দেখবে সমস্ত কবরের উপরটা শুধু বাস আর বা দিয়ে সেহ দিয়েছে ফাঁক দিয়ে একটু একটু দেখবেন আলো আসে তখনও মনে করব হয়তো বা জানালা দরজা হিসাবে এই ফাঁকটুকুই থাকবে কিন্তু নির্মম নিষ্ঠুরতার ইতিহাস যখন দেখব ওই বাসের উপর দিয়ে চাটাই কলার পাতা অথবা পলিথিন দিয়ে মাটি দিয়ে আস্তে আস্তে অন্ধকার করে নিমজ্জিত করে দিতেছে তখন আপনি আমি মালিকের কাছে সিজদাই পড়ার চেষ্টা করব কিন্তু সিজদা দিতে পারবো না কারণ এই পৃথিবীতে থাকতে তো জীবনে কোনোদিন ভালোভাবে সিজদা করিনি কোনোদিন সময় দেয়নি সেই সময় আত্মনা আত্মনা শুধু বলবো মালিক ও গরবুল আলমিন সমস্ত জিন্দিকে যার জন্য ধ্বংস করেছি একটা জামার উপরে জীবনে পরিধান করি নাই রাতের পর রাত দিনের পর দিন যার জন্য নিজের জীবনটা ধ্বংস করেছি সেই সন্তান সেই পিতা মাতা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র ভাই বন্ধু যাই হোক না কেন সকলে আজকে আমার পর করে দিয়েছে গহীন অন্ধকার জগতে অন্ধকার কবরের ভিতরে আমি একা কিভাবে থাকব মালিক তুমি কিছু একটা করো কিছু একটা করো ঠিক ওই সময় একজন ব্যক্তি আপনার আমার কবরের পাশে হাজির হয়ে বলবে ও আমার উম্মত আমি তোমার বিশ্ব রবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সালাম হাজির হয়ে গিয়েছি কি লাগবে আমার কাছে বলো পৃথিবীর সকলেই তোমাকে ত্যাগ করে যেতে পারে কিন্তু বিশ্ব নবী হিসাবে তুমি আমার উম্মত হিসাবে আমি তোমাকে ভুলে যাই নাই আমি তোমার কবরে হাজির হয়ে গিয়েছি জোরে বলুন এই সময় যদি আমার বিশ্ব নবী ওই কহিন অন্ধকারের ভিতরে পৃথিবীর সকলেই আপনাকে একাকি করে চলে যেতে পারে বিশ্ব নবী যদি আপনার কবরে ধারে এসে আপনার সান্ত্বনা দিতে পারে কি লাগবে তার জামিনদার হিসাবে কথা বলতে পারে এই পৃথিবীর নীতি নিদর্শন এই পৃথিবীর আদর্শ সেই বিশ্ব নবীর আদর্শ অনুযায়ী মানব না পৃথিবীর রীতি নীতি কৃষ্টি কালসার আপনার আমার এই পৃথিবীতে যেই সমস্ত পাতি নেতা কর্মী আছে তাদের জীবন আদর্শ অনুযায়ী চলবো নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখুন